ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടിയതാണ് കേട്ടോ ഇന്നൊരു ഹോം ടൂറാണ് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നു മാത്രം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഹോം ടൂർ ഇടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ഹോം ടൂർ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഗാർഡൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീടിനകത്തോ പുറത്തോ അങ്ങനെ കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതൊക്കെ ഉമ്മയുടെ ഓരോ കലവിരുതുകളാണ് പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ആളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് കൂടെ എന്ന് മാത്രം ഇത്തിരി പഴക്കമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പഴക്കമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആ ഒരു പഴയ ഒരു മോഡലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീടാണ് പിന്നെ അതിന്മേൽ നമ്മൾ വീടുമേ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അന്നുള്ള ആ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് ഇന്നും മുകളിലേക്ക് എടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കാട കല്യാണത്തിൻ്റെ ടൈമിലേക്കാണ് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഒറ്റ നിലയായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ സൗകര്യക്കുറവൊക്കെ ഉള്ള കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം റോഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഉയർന്നിട്ടാണ് വീട് കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ഉയർന്നിട്ടാണ് ഈ സൈഡിലെ വീടുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ മുറ്റമൊന്നും അധികമല്ല കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിലൊക്കെ ആകെ പാറയായിരുന്നു അപ്പോൾ പാറ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കയറ്റേണ്ട ഒരു ഇതൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കയറ്റുക അങ്ങനെ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കങ്ങനെ വീട് കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വീടിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വീട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയും ബാക്കിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു ബാക്കിൽ പാറ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കയറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് നൂറ് സൗകര്യം കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും ഈ അടീനിയ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷമൊക്കെ ആയിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ആ സമയത്ത് അടീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ ഈ ഇത് നേഴ്സറി നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നല്ല ചെടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ അടീനിയയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള അടീനിയകളൊക്കെ കേട്ടോ അതിന് ചില ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് വിത്ത് മാറും വിത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില വിത്ത് മുളക്കുമ്പോൾ വേറെ കളറൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് കളേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ അടീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ബോൺസായ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളതിന് ചെയ്തെടുക്കുക വേറൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല തടിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരെണ്ണം ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായതൊക്കെ അതിൻ്റെ വിത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിന് നാല് പറഞ്ഞു തന്നെ വീടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ കുറേ ശേഷം ചെടി ചെടി ഭയങ്കര ആദ്യമൊക്കെയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെടിയൊക്കെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഒന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ട് നിന്ന് നമുക്കിനി അകത്ത് കയറി നോക്കാം സിറ്റ് ഔട്ട് നിന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡോറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് മെയിൻ ഡോറും പിന്നെ ഇത് ഒരു സെറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നായിരിക്കാനുള്ളൊരു റൂമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് തുറക്കാം ഇതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലൊക്കെ പുറമെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അടുത്ത റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ അങ്ങനെ പുറമെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം വന്നിട്ട് ഈ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇരുത്താറ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഹാളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വെൽക്കം ചെയ്യാറ് ഇതൊക്കെ താത്താടെ മോളും എൻ്റെ മോനും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവ
ചീത്ത പറയേണ്ടതൊന്നും കാണിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എത്ര വർഷം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായി അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതാട്ടാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കപ്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ ഇതും അവരെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കുള്ളൊരു കൊമ്പാണ് ഇത് മരക്കൊമ്പാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ക്യാൻഡൽ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാട്ടോ പക്ഷേ അത് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവരുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളിയിട്ട് ഞങ്ങളും കുറേ ട്രൈ ചെയ്തൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ പോയി മറ്റേ ഈ അച്ചിങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയില്ല മിച്ചിങ്ങ അച്ചിങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ തൊണ്ടുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ കുറച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന് പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂമ് ഇത് ഒരു റൂം മാത്രമാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒന്നുമില്ല ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ബാത്റൂം ഉണ്ട് പക്ഷേ ബാത്റൂം ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ബാത്റൂം അവിടെ അടച്ച് ഞങ്ങളത് അതിനകത്ത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് റൂം ആക്കിയത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഡ്രസ്സ് അതിനകത്താണ് ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അതിനായിട്ട് റൂം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണല്ലോ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ബാത്റൂമെ ഇപ്പോൾ ഹോൾ എന്നുള്ളൂ ഡ്രസ്സിങ് റൂം കാണിക്കാത്ത അവിടെ ഡോർസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഫ്രോസിമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കള്ളികൾ വർത്തി വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഓരോ കള്ളികൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഡോറൊന്നും വെക്കാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ കാണിക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാളിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈനിങ് റൂമാണ് ഇത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ കേട കല്യാണത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റൂമ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ വലിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണ് പറയാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇത് ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ളൊരു ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു മോഡലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഫ്ലൈവുഡൊക്കെ മേലെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയൊരു ടേബിളാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള ടേബിളാണ് ഉപ്പാട് വീട്ടിൽ ഉപ്പാട ഉപ്പ എത്ര വർഷം മുൻപാന്ന് അറിയാം ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വർഷം ഏറ്റവും മുൻപ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാണ് ഇക്കാക്ക് ഒരു വയസ്സ് അങ്ങനെ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എവിടെയോ പോയി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവുഡ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ചേരുമ്പത്തെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റിയടിച്ചിട്ട് വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ ആ ഷീറ്റൊക്കെ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തിയിട്ടില്ല അന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിയപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാടൊപ്പ മൂന്നും നാലും ടേബിൾ ഷീറ്റൊക്കെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് അത്രയും വൃത്തിയിൽ ആൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കെയറിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തറവാടൊക്കെ പൊളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഡൈനിങ് റൂം ആകുക കാരണം ആ ഒരു ടേബിളും ചെയേഴ്സും ഒക്കെ അവിടെ കൊള്ളുകയും ചെയ്തു അത്യാവശ്യം നല്ല ചെയേഴ്സും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനാറ് ചെയറാ പതിനാല് ചെയറോ പതിനാറ് ചെയറൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാണ് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ വന്ന മുകളിലാണ് മുകളിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് ഇതാണ് ഒരു റൂമ് ഇതങ്ങനെ ഒരു ബാത്റൂമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു റൂമാണ് ഇതിനകത്ത് കട്ടിലാണ് താഴെ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് കട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിന് താഴെ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് കട്ടിൽ പിന്നെ അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇതാണ് കകാട റൂമ് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം മുകളിലും കൊച്ചു സിറ്റ് ഔട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ താഴേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് കണ്ട ഞങ്ങൾ നല്ല അവരുടെ വീടിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് മുകളിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു കാഴ്ച എത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഹാളിൽ നിന്ന് കിച്ചണ് കിച്ചണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ രണ്ട്
ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ സിങ്കൊക്കെ ഉള്ളത് പാത്രം കഴുകുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ അവിടെയാണ് അകത്തൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിങ്ക് വെച്ചിട്ടിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസും അടുപ്പും ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ കഴുകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാ സമ്പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് കഴുകി വെച്ച് വയ്ക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ ഗ്രാനൈറ്റ് പീസ് അത് ഓഫീസ് റൂമിൽ കേട്ടോ അവിടെ സെറ്റിയുടെ അവിടുത്തെ ടേ ടേബിളിൻ്റെ ആണ് അത് ടേബിൾ ടീ പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് നാശമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള അമ്മ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ടൈമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് ബാക്ക് മുറ്റത്തിൻ്റെ ആ വീടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് സൈഡിലേക്കാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് പടർത്താൻ വേണ്ടി നെറ്റൊക്കെ എത്തിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് അപ്പോൾ വെയിലിനൊരു ആശ്വാസം ആവും ആ സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ വീടിൻ്റെ വിലത്തെ പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ നിറയെ കായ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സീസൺ അല്ല തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കായല്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ മല്ലപ്പ് ബാക്കിലൊക്കെ പാറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പാറൊന്നും പൊളിക്കാതെ അങ്ങനെ വീട് കിട്ടിയാലാണ് വല്ലാണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കായി പോയത് വീട് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടോ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണേ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് രണ്ടും മൂലോട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും മൂലോട് വെച്ച് അപ്പുറപ്പുറം ചെറിയ ഓരോ ഓടിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പാണ് നാം ഞങ്ങൾ തന്നെ അല്ലാതെ ഒരാൾ വിളിച്ച് ഒരു ഒരു രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഇക്കാകെ താത്തൊക്കെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുപ്പിൻ്റെ വിറക് വെക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറമ്പ് നല്ലുള്ളത് കാരണം തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കത്തിക്കാൻ ഉണ്ടാവും ചകിരി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ അതുപോലെ തെങ്ങിൻ്റെ വിറകുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്തടുപ്പ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു മസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ അത്ര പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആകെ പുക പിടിക്കുമല്ലോ ഈ ആലുവ അടുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല പുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കച്ചറിട്ട് കത്തിക്കാൻ പുറത്തൊരടുപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം ഇവിടെ അതിനൊരു സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തൊരു അടുപ്പുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒക്കെ പുറത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു വെക്കുക വെക്ക നല്ല ചൂടാണ് ഓടോണ്ടായത് കൊണ്ടാ തോന്നുന്നു നല്ല നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒക്കെ ആയിക്കിട്ടും ഇതാണ് ശരിക്കും വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആ പുറത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൗണിലെ കൃഷികൾ കുറേ വിത്തൊക്കെ നമുക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയാണ് കയ്പ്പ വിത്തും അതുപോലെ പയറിൻ്റെ വിത്തും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു മുയലും കൂടാണ് കേട്ടോ മുയലുകളും ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പശുക്കളുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല മുയലുകളൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടും പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ അങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വിറക് വരാ വിറക് വരുടെ താഴെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കയ്പ്പയും വെള്ളരിയും പച്ചമുളക് തക്കാളി വെണ്ടക്ക ചീര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാതും കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അത് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ ഹോം ടൂർ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആരും അങ്ങോട്ട് വലുതാവണില്ല ഒക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അവിടെ ഒരു നിപ്പ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും വെള്ളിയാച്ചിട്ട് ഹോം ടൂർ ഇട്ടതാണ് പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിട്ട് കേട്ടോ അത് മുന്നേ നമ്മൾ കുത്തി കുത്തിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയപ്പോൾ മൂപ്പിളുകൾ വേഗം കായ്ച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക